हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन बैंकिंग मास्टर फ्रेंड्स अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको एंजल ब्रोकिंग ऐप के बारे में बताया था एंड आई होप कि आप सब लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स जैसा कि आज संडे है तो मैं अपना सवाल संडे का पंद्रवा एपिसोड लेकर हाजिर हूँ सवाल संडे के वीडियो में मैं उन्हीं सवालों को पिक करता हूँ जिससे कि आप सभी के मैक्सिमम लोगों के डाउट्स क्लियर हो सके तो आप सब सवाल संडे के वीडियो को जरूर देखा करें तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं मगर सबसे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन जरूर दबा लें लेते हैं अपना पहला सवाल पहला सवाल है अतनु दास जी का ये पूछ रहे हैं सर्विच डेट फंड प्रोवाइड लेस रिस्क एंड अब एट परसेंट रिटर्न पर ईयर कंसिस्टेंटली थैंक यू फॉर पोस्टिंग वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन तो देखिए अतनु जी आप चाहे तो गिल्ट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं कुछ ऐसे गिल्ट फंड्स हैं जो कि आपको दे सकते हैं टेन परसेंट थर्टीन परसेंट या उससे अधिक का रिटर्न दे सकते हैं यहाँ पर आप इस टेबल को देख सकते हैं ये ट्रेलिंग रिटर्न है निपॉन इंडिया गिल्ट फंड का सिक्स मंथ के टाइम पीरियड में इसने टेन का वन ईयर के टाइम पीरियड में थर्टीन का फाइव ईयर्स के टाइम पीरियड में इलेवन और सेवन ईयर्स के टाइम पीरियड में इलेवन के लगभग ही रिटर्न दिया है मतलब की अगर देखें हम यहाँ पे तो सभी टाइम पीरियड में इसने टेन से ज्यादा का ही रिटर्न दिया है आपको पता होगा कि म्यूचुअल फंड मार्केट ड्रिवेन होता है और यहां पर रिटर्न फिक्स नहीं होता है लेकिन जनरली आपको 8 परसेंट के लगभग या 8 परसेंट से अधिक रिटर्न देखने को मिल सकता है और जो सबसे अच्छी चीज है गिल्ड फंड के साथ वो ये कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं इसीलिए इसमें कोई डिफॉल्ट रिस्क नहीं होता है जैसा कि अभी फ्रैंकलिन के साथ हुआ था फ्रैंकलिन ने अपने सिक्स डेट फंड को बंद कर दिया था लेकिन यहां पर इसमें आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप चाहें तो कोई भी गिल्ड फंड ले सकते हैं लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जिस किसी भी गिल्ड फंड को आप लें उसमें होल्डिंग जो होनी चाहिए वो एसओ रेटिंग होनी चाहिए ट्रिपल ए रेटेड होने चाहिए और एवन प्लस रेटिंग के ही होल्डिंग्स होने चाहिए आप चाहें तो बहुत ज्यादा अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लेते हैं अपना दूसरा सवाल दूसरा सवाल है राकेश सिंह जी का ये पूछ रहे हैं हेलो सर थैंक्स फॉर दिस वीडियो सर मैंने जीरोधा में अपना डिमेट अकाउंट ओपन कर लिया है इक्विटी में दो रुपए में और सर मुझे बस फाइव टू टेन का ही ट्रेडिंग करना है साल में तो सर मेरा ए चार्ज कितना लगेगा और सर अकाउंट ओपनिंग चार्ज क्या हर साल लगेगा प्लीज बताए सर तो देखिए राकेश जी दो सौ रुपए आपका अकाउंट ओपनिंग चार्ज लगेगा वन टाइम और एएमसी की बात करें यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज की तो तीन सौ रुपए आपको देना होगा प्लस एटीन परसेंट जीएसटी भी देना होगा अब ये जो आप तीन सौ रुपया देंगे आपको ये क्वार्टरली देना होगा मतलब कि आप पचहत्तर पचहत्तर रुपए हर तीन तीन महीने पे देंगे आपको इसी तरह चार बार देना है तो आपका टोटल तीन सौ रुपया हो जाएगा मतलब कि साल में आपसे वन ईयर में आपसे केवल थ्री हंड्रेड रुपीज ही लिया जाएगा और एटीन परसेंट का जीएसटी लिया जाएगा और ज्यादा डिटेल में आप जानना चाहते हैं तब आप नाइन पर कॉल करके अपना कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तीसरा सवाल है एके का ये पूछ रहे हैं ये सभी एप्स एक दिन पैसा काटने लग जाएंगे या रिडीम में काट लेंगे अभी जियो की तरह कस्टमर बना रहे हैं सो यूज डायरेक्ट एम सी वेबसाइट लाइक मी बायसलेस एडवाइस तो देखिए एके जी आप अभी चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू अभी ये कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं तो आप अभी इन्वेस्ट करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जब ये चार्ज लेने लगेंगे तब आप डायरेक्ट एम के थ्रू अपना जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रही बात की जब ये रिडीम हम करेंगे अपना पैसा निकालेंगे तब ये कोई चार्ज कट कर लेंगे तो ये ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सेबी खुद रेगुलेट करता है सभी फंड हाउसेस को और अगर ऐसा ये करते भी है कोई चार्ज कट करते हैं तो इनको पहले ही बताना होगा अपने इन्वेस्टर्स को कि हम इतना चार्ज कट करेंगे और जब आप अपना पैसा इन एप्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा डायरेक्ट एमसी के पास जाता है इन एप्स को नहीं मिलता है इसीलिए ये एप्स कोई चार्ज नहीं कट कर सकते या कोई फ्रॉड नहीं कर सकते हैं आपके साथ अब ये आपका चॉइस है कि आप चाहे तो डायरेक्ट एमसी के थ्रू इन्वेस्ट कर लें या किसी एप का यूज करके अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लें लेकिन थर्ड पार्टी ऐप को यूज करने का कुछ फायदा आपको मिलता है जिसको कि मैंने अपने प्रीवियस सवाल संडे वाले वीडियो में आपको बताया है काफी डिटेल में लेते हैं अपना चौथा सवाल चौथा सवाल किसी ने पूछा है कोरा पर ये पूछ रहे हैं व्हाई डू मोस्ट पीपल लूज देयर मनी रेदर देन गेन तो देखिए इसका फर्स्ट रीजन है कि फंड का अच्छा ना होना किसी बैड फंड को सेलेक्ट कर लेना और दूसरा कारण है कि आपने किसी का देखा कि वो इस फंड में इन्वेस्ट कर रहा है तो मैं भी इन्वेस्ट कर देता हूं या किसी ने आपसे कहा कि मैं इस फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं और मुझे अच्छा रिटर्न मिल रहा है या मैं इस फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो आपने भी बस उसी फंड को ले लिया आपको क्या करना चाहिए आपको प्रॉपर रिसर्च करना चाहिए कुछ लोग क्या करते हैं बिना किसी रिसर्च के ही अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जिसकी वजह से उनको काफी लॉस होता है और कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं
और यह भी एक कारण है कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन आपने फिक्स नहीं किया है आपका रिस्क एपेटाइट किया है इसको आप बिना ध्यान में रखे इन दोनों चीजों को आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया इन्हें कुछ कारणों की वजह से आपको म्यूचुअल फंड में लॉस का सामना करना पड़ता है अब हमारा आखिरी सवाल है रवि किरण जेपी का इन्होंने कोरा पे पूछा है ये पूछ रहे हैं व्हाट आर द बेस्ट ऑप्शन टू इन्वेस्ट मनी रेदर देन म्यूचुअल फंड इन इंडिया तो देखिए आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट में तब आप इस वीडियो को जरूर देखें इसमें मैंने काफी अच्छे से डिटेल में बताया है कि बिगिनर्स को क्या करना चाहिए कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट में सेकेंड ऑप्शन है एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम ये मैनेज किया जाता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये मिक्स है एफडी का इक्विटी का कॉर्पोरेट बॉन्ड का और लिक्विड फंड का और गवर्नमेंट बॉन्ड का ये मिक्स है एनपीएस में आप चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितना पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इक्विटी में जो कि काफी अच्छी बात है थर्ड ऑप्शन है पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये 15 इयर्स के लिए होता है और ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है पीपीएफ में आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो क्वार्टरली रिव्यू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा फोर्थ ऑप्शन है एफ आपको पता होगा कि एफ में अब रिटर्न काफी कम हो गया है जो की अच्छा नहीं माना जाएगा नेक्स्ट ऑप्शन है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आमतौर पर ये फर्स्ट चॉइस होती है रिटायरमेंट के लिए ऐसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है तो ये सिर्फ 60 साल या उससे ऊपर के लोगों के लिए है इसमें मैक्सिमम अपर इन्वेस्टमेंट लिमिट 15 लाख का है और इसमें आप एक से ज्यादा अकाउंट अपना खोल सकते हैं इंटरेस्ट रेट जो मिलेगा वो आपको क्वार्टरली मिलेगा और इंटरेस्ट रेट फुली टैक्सेबल भी होगा इसमें आप सेक्शन एटी टी टी बी के अंडर फिफ्टी थाउजेंड का टैक्स क्लेम कर सकते हैं जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वन फाइनेंशियल ईयर पे उस पर नेक्स्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री वया वंदना योजना इसमें आपको सेवन पॉइंट फोर परसेंट का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें पंद्रह लाख तक कर सकते हैं अगला ऑप्शन है गोल्ड गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट तरीका है कि आप एस के थ्रू इन्वेस्ट करें एस के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो काफी बनाया है आप चाहे तो उसे नीचे डिस्क्रिप्शन या आई कार्ड पर जाकर चेक कर सकते हैं उसमें मैंने काफी डिटेल में बताया है एसजीबी क्यों बेस्ट है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्योंकि इसमें आपको 2.5 परसेंट का इंटरेस्ट भी मिलता है तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको आज का हमारा ये सवाल संडे का वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने सभी दोस्तों के साथ ताकि उन लोगों को भी डाउट्स क्लियर हो सके अगर आपका भी कोई सवाल है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड तो आप हमें उसे नीचे कॉमेंट जरूर करें अगर आपका सवाल अच्छा रहा तो मैं उसे अपने नेक्स्ट सवाल संडे की वीडियो में जरूर इंक्लूड करूंगा जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन भी दबा लें आपने हमें अपना कीमती समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में